Hello friends, welcome back to my channel. Shaz Learning. Now we will discuss the video in the 7th standard. Uh, EVS uh, activities and worksheet. First chapter, Reaping Gold from Soil in the Unit. That's the unit. Now we will concept map. Now we will see the concept map. To get more yield, to get more yield, Kurdal Villa Gitan Vendi, Kurdal Falangal Gitan Vendi, Namalindianum. Quality of planting materials, Nalla quality la material plantianum or seed nulla variety la quality la seed iricanum. Fertile soil, Nalla Falapushila Manna iricanum. Propo Namla in the nurturing. That is proper nurturing. We have a proper idea of the same thing. We have a We have a suitable climate. Suitable climate. Next, proper sunlight. Suitable climate. Proper sunlight. Next, reproduction. Methods are in the types of reproduction methods are the vegetative, second one sexual reproduction, uh, first one vegetative propagation, plant in the root, stem, leaf, any method is the new one, that is the uh, seed, that is the plant in the vegetative vegetative propagation nu vare sexual reproduction nu varnal adinte seed nanu germinate cheynadu adinte seed il ninnu pudiyoru plant germinate cheynadanu nammal sexual reproduction nu varaynadu appo the stem of the tapioca grows example varnittunde the stem of the tapioca grows ennu varaynadu uh, reproduction with uh, vegetative propagation example aanu then uh, the root of the curry leaves grows. The root of the curry leaves grows. Curry leaves are not root. We plant in root. Curry leaves are Sweet potato. That is the Sweet potato. That is the Then sexual reproduction. Seed of germination Seed of germination occurs in pulses. Pyre Vithil Ninana germination and down the then uh, Amaranthus, pumpkin, anyway, okay? Seed in the Tanyana. Ah, other sexual reproduction example on seed germination occurs in pumpkin or seed germination occurs in Amaranthus. Okay, then vegetative propagation. Adil number three methods of adju layering, grafting, bunting. Laring means sprouting roots on the branch. Kombugalil ninnu nammal adinte veeru mulappikkina reethiyana layering. Kombugalil ninnu adinte veeru mulappikkina reethiyana layering. Then grafting. A branch of good variety is attached to the stem of local variety plant. Oru sadharane illa oru chedide chedide aayittu nammal endu attach stem inodu nammal oru variety aayittulla oru plant inde stem attach cheya. This is grafting. One is the same plant in the stem. We have a variety plant. That species is a variety plant in the stem. We have a variety plant in Grafting is the Then budding is the Budding is the same. Then budding is the same. Preparing good quality plants by grafting a bud of one plant. One plant to another plant of same species. One plant in an preparing good quality plants by grafting a bud of one plant to another plant of same species. Or a vargatil peta or a plant in order where a uh, plant in the bud the other day. I am a chedil, mature chedude, mugulum or titch jerkinari. The or a chedil, mature chedude, mugulum or titch jerkinari. The on a bud day. Then we will have a budding. We will have a stock. Sion. Two types. We will have a budding. We will have a stock. Sion. Stock. We will have a main plant. Stock. We will have a main plant. Or local variety. 
ലോക്കൽ വെറൈറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ലോക്കൽ വെറൈറ്റി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ലോക്കൽ പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലെ ഓർ മെയിൻ പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം ദെൻ സയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് വെറൈറ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള സാധനം ആദ്യമേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് സയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനോട് ചേർക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലാന്റ് അതാണ് സ്റ്റോക്കും സയോണും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ദെൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ സീഡ്സ് ത്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ നമ്മൾ കൃത്രിമ പരാഗണത്തിലൂടെ ആ അതിൻ്റെ ന്യൂ സീഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് അവിടെ കോക്കനട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് പീൻ്റെത് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലേഡീസ് ഫിംഗർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എഴുതി കാണിക്കാം ദെൻ പ്ലാന്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻറ്റർക്രോപ്പ് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് എമൗണ്ട് ദി മെയിൻ ക്രോപ്സ് നമ്മൾ മെയിൻ വിള നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കൃഷിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു ഹ്രസ്വ വിള ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻറ്റർക്രോപ്പ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കോക്കനറ്റ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്ലാ പ്ലാന്റൈൻ വാഴ വെക്കാം കോക്കനറ്റ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടക്കാല വിളയായ പ്ലാന്റൈൻ വാഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്രസ്വകാല വിളയാണ് അല്ലെ ഹ്രസ്വകാല വിളയാണ് പ്ലാന്റൈൻ ദെൻ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ക്രോപ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ലെജുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ലെജുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പ്രധാന വിളകൾ ഇടവിളകൾ തെങ്ങ് തെങ്ങ് പ്രധാന വിളയാവുമ്പോൾ വാഴ പച്ചക്കറികൾ ചേമ്പ് ചേന ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടവിളകളായിട്ട് ചെയ്യാം റബ്ബർ വാഴ പച്ചക്കറികൾ ചേന കൈതച്ചക്ക കൊക്കോ കാപ്പി കവുങ്ങ് പച്ചക്കറികൾ ചേമ്പ് ചേന കുരുമുളക് വാഴ ചീര ചേമ്പ് ചേന മെയിൻ ക്രോപ്സ് ഇന്റർ ക്രോപ്സ് കോക്കനറ്റ് പ്ലാന്റൈൻ വെജിറ്റബിൾ റബ്ബർ പ്ലാന്റൈൻ വെജിറ്റബിൾ യാം പൈനാപ്പിൾ കൊക്കോ കോഫി അരക്കനറ്റ് പെപ്പർ വെജിറ്റബിൾ യാം കൊളക്കേഷ്യ പ്ലാന്റൈൻ അമരാന്തസ് യാം കൊളക്കേഷ്യ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടു ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീഡിന്ന് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ വെണ്ട ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ചക്ക പംകിൻ മത്തൻ മാംഗോ ട്രീ മാവ് സ്നേക്ക് ബോട്ട് പഴവലം കുക്കുംബർ വെള്ളരി പീ പയർ ദെൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ റൂട്ട് സ്റ്റെമ് ഓർ ലീവ്സ് എന്ന് അതിന്റെ ന്യൂ വൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എലിഫന്റിയ ടാപ്പിയോക്ക പ്ലാന്റൈൻ ടെർമറിക് ഷുഗർ കെയിൻ പെപ്പർ മുരിങ്ങ ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കുറച്ചും കൂടി നാലഞ്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ ഉണ്ട് അമരാന്തസ് ബിറ്റർ ഗോട്ട് ചില്ലി കോക്കനറ്റ് ട്രീ ബ്രിഞ്ചൽ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ദെൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കറി ട്രീ കറി ലീവ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കൊളക്കേഷ്യ ഇബി ഗോട്ട് ജിഞ്ചർ ഗ്രേപ്സ് എലിഫൻറ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൽ എഴുതാനുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അല്ലാതെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ പ്രോപ്പർ നെർട്ടറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളവിടെ ടു ടൈപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പറയുന്നുണ്ട് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും പറയുന്നുണ്ട് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗഡങ് ബോൺമിൽ ചാണകം പിന്നെ എല്ലുപൊടി അങ്ങനെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുബാക്കോ ദെൻ നീം ഓയിൽ എമൽഷൻ നീം കേക്ക് ഓക്കെ ദെൻ അതർ ക്രോപ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വിളകൾ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ കുറെ ക്രോപ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു അതിന്റെ മെയിൻ ക്രോപ്സും ഈ മെയിൻ ക്രോപ്സ് കോക്കനറ്റ് അരക്കനറ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാം കോക്കനറ്റ് അരക്കനറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക ദെൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോർ ദാൻ വൺ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രിക
വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ പശുവിന്റെ ചാണകം നെല്ലിന് വളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഈ നെൽമണികളൊക്കെ ആ വേസ്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന നെൽമണികൾ അവിടെയുള്ള ഇതൊക്കെ പശുവിന് ഫുഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ യൂസ് യൂസ് ആണല്ലേ അപ്പൊ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇതേപോലെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമുക്ക് ഈ നമ്മള് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കൾട്ടിവേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് കൾട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ബീസ് എപ്പി കൾച്ചർ തേനീച്ച വളർത്തൽ തേനീച്ച വളർത്തൽ ദിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ എപ്പി കൾച്ചർ കൊണ്ടുവരാം എപ്പി കൾച്ചർ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ പരാഗണമൊക്കെ തേനീച്ച വഴിയാണ് പരാഗണം നടക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് പരാഗണമൊക്കെ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഒരു പരാഗണം എളുപ്പത്തിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പി കൾച്ചറും ഫ്ലവേഴ്സ് കൾട്ടിവേഷനും നമുക്ക് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് കൾട്ടിവേഷൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് കൾട്ടിവേഷൻ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക ദെൻ നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ലെഗുമിനൻസ് പ്ലാന്റ്സ് ചെറിയ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എഴുത്തായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് റൈസോബിയം നൈട്രജൻ അവിടെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ റൂട്ട് ന്യൂഡ്യൂൾസ് ഈ മൂന്ന് ഹിൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതാൻ പറയുന്നത് റൈസോബിയം റൂട്ട് ന്യൂഡ്യൂൾസ് നൈട്രജൻ എന്നീ മൂന്ന് ഹിൻസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് എ ബാക്ടീരിയം കോൾഡ് റൈസോബിയം റിസൈഡ്സ് ഇൻ ദി റൂട്ട് ന്യൂഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് The function of this bacteria is to convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds and fix them in soil. This increases the fertility of soil. In this slide, a bacterium called rhizobium resides in the root nodules of leguminous plants. These leguminous plants in the root nodules. The root nodules are in the root nodules. It is a very small nodule. It is a very small nodule. It is a very small nodule. അവിടെ റൈസോബിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് റൈസോബിയം ഉണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ അതൊരു ബാക്ടീരിയ ആണ് റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള നൈട്രജനെ നൈട്രജനസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആക്കി മാറ്റും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള നൈട്രജനെ നൈട്രജനസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ മണ്ണിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു ഇത് മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ദെൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വിളകളും അതിന്റെ സംഘര ഇനങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് പയറ് ലോല മാലിക്ക വെണ്ട കിരൺ അർക്ക തക്കാളി ശക്തി മുക്തി വഴുതന സൂര്യ നിലിമ മുളക് ഉജ്വല ജ്വാലമുഖി പാവൽ പ്രിയ പ്രീതി നെല്ല് പവിത്ര അന്നപൂർണ ഇത്രയും ആവുന്നതോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി തന്നെ നമ്മളുടെ ആ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളിക്കാം എന്ന ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു ഓവറോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എൺപത് എഴുപത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്തേക്കുക ദെൻ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് അറിയിക്കണമെന്ന് പറയാണ് എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ഓക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ